உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி அன்பு மாணவ செல்வங்களே வணக்கம் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நமக்கு முக்கியமான ஒரு மந்திர சொல் தேவை என்னென்னா நோ ஆர்ட் ஆஃப் சேயிங் நோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பொன்மொழியே இருக்கு நாம் நோ சொல்ல கற்றுக்கிறது இல்லை நிறைய இடங்களில் நம்ம நோ சொல்ல கற்றுக்காதனாலே நாம் நிறைய டைமை வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் நிறைய தோல்வி அடைஞ்சிடுறோம் இப்போ எங்கே நோ சொல்லணும் இங்கே தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் நாம் எங்கெல்லாம் நோ சொல்லணும் அப்படிங்கிறது முதல்ல நம்ம கற்றுக்கலாம் பொதுவாக நம்ம நண்பர்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து அரட்டை அடிக்கிறது ஜாலியாக எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படிங்கும்போது நண்பர்கள் கேட்டுட்டாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள்ட்ட இப்படி மறுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்களோட ஜாலியாக போயிடுவோம் அப்போ விளைவு என்ன ஆகும்னா தேர்வுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நமக்கு சிக்கலாகிடும் அப்போ மதிப்பெண் குறைஞ்சிரும் அப்போ என்ன செய்யலாம்னா அந்த மாதிரி நண்பர்கள்ட்ட ரிஜிட்டாக நோ நான் இப்போ வரமாட்டேன் தேர்வு முடிஞ்ச பிறகு தான் நான் வருவேன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல கற்றுக்கணும் அப்புறம் நம்ம எதுக்கு நோ சொல்லணும் மெயினாக டெலிவிஷன் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் படித்த நேரத்தில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது நான் டிவி பார்த்துக்கிறேன் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனை டிவி பார்த்துக்கிறேன்னு உங்களில் நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க அங்கே என்ன சிக்கல் அப்படின்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு டஃப் டாஸ்க் டிவிங்கிறது அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டான ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பிரேக் எடுக்கும்போது நீங்கள் டிவியில் வந்து உட்காந்து டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிடம் டிவி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களை இழுத்துக்கிட்டே போய் அது அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஆகி உங்களுடைய படிக்கிற நேரம் வீணாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை தாண்டி நீங்கள் பத்து நிமிடத்துலேயே திருப்பி வந்து படிக்க வந்தால் கூட நீங்கள் ரொம்ப ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மூடுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களால் சீரியஸாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிடும் அப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் உங்களால் டீப்பாக படிக்க முடியும் அப்போ நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆகவே டெலிவிஷன் இன்டர்நெட்டு செல்ஃபோன் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்லேருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும் காரமான உணவுகளை நம்ம தவிர்க்கணும் ஏன்னா இப்போ ரொம்ப காரமாக சாப்பிட்டு நமக்கு ஏதாவது வயிற்று உபாதை வந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் டைமில் நமக்கு தொந்தரவாகிடும் எனவே ரொம்ப எண்ணெய் இருக்கிற ஜங்க் ஃபுட்டு காரமான ஃபுட்டு இதெல்லாம் நம்ம இப்போ அவாய்ட் பண்ணிடணும் டூ வீலர் ஓட்டுறவங்கெல்லாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் டூ வீலரோ ஃபோர் வீலரோ எதையுமே தொடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம டூ வீலர் ஓட்டிட்டு போகிறோம் எங்கேயோ ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துட்டோம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆச்சுன்னா எக்ஸாம் எழுத முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுரும் எனவே டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் எல்லாம் எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் தயவு செய்து நோ அப்படின்னு சொல்ல நம்ம கற்றுக்கணும் இப்போ நம்மளை தேடி ஒரு நண்பர் வராரு அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் அவரை தவிர்க்க முடியாதுன்னு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நீ என்னை தேடி வராத நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அவர் வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்போ அவர் வீட்டுக்கு நாம் போனோம்னா எப்போ நாள் நம்ம வந்து எனக்கு டைம் ஆச்சு கிளம்புறேன்னு நம்ம சொல்லிட்டு கிளம்பிடலாம் ஆனால் அவர் நம்ம வீட்டில் வந்து உட்காந்து நம்மளோட போர் அடிச்சுட்டு இருந்தார்னா நம்மளால் அவர் வெளியே போய் சொல்ல முடியாது ஆக நம்மளை தேடி யார் வந்தாலும் எஸ் வாங்க அப்படின்னு சொல்லாமல் நோ நானே வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல கற்றுக்கணும் இப்படி நிறைய இடங்களில் நோ சொல்ல கற்றுக்கிட்டாலே நம்ம நிறைய டைமை சேவ் பண்ண முடியும் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக நம்ம தேர்வுக்கு தயாரிக்க முடியும் தேர்வில் சிறந்த மதிப்பெண்களை பெற முடியும் எனவே இனிமேல் கொண்டு நோ சொல்லுங்கள் வாழ்க்கையில் எஸ் ஆகுங்கள் முன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி